Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Adélia Laura, aonde eu ajudo mulheres a resgatarem os valores do lar através da mesa posta criativa. Hoje nós vamos falar sobre a posição dos guardanapos na mesa. E é engraçado que a etiqueta é algo que está aí, existe e ela não pode nos engessar. A etiqueta tem que ser algo leve, que nós tenhamos é, amor em fazer, em amor em estar utilizando na nossa mesa posta, de maneira que traga mobilidade, funcionalidade, mas sem que ela nos pode a criatividade. E isso é muito importante a gente colocar em nossa mente, até porque a etiqueta é algo que veio há muitos séculos atrás e que veio transformando, remodelando, reestruturando, modernizando até chegar nos tempos de hoje. É, a gente tem que tomar cuidado também para não é, que essa fala minha não seja uma fala que generalize todas as situações. Por exemplo, situações de gentileza com relação à etiqueta e muito importante que são assuntos para que a gente possa ter aqui. É, a etiqueta de um anfitrião ao receber um convidado em casa, como ela deve se portar, como ela deve agir, dentro dos conceitos do que é realmente sociável da sociedade num todo. O termo etiqueta surgiu na França com Luís XIV e é tão interessante que naquela época, não sei se vocês já assistiram filmes da Idade Média, onde eles faziam questão de etiquetar os nobres. Duquesa de não sei das quantas, príncipe de não sei de onde. Eles faziam questão de colocar isso e mostrar o título de nobreza que a pessoa é, tinha, que ela possuía. E eu acho que isso hoje é uma questão histórica muito bonita, mas a mesa ela tem buscado resgatar uma união é, de igualdade, né? não de classes sociais, como o termo foi criado na época, do sec... é, do... na época de Luís XIV. E hoje nós vamos falar de um item aqui que é primordial na mesa, que são os guardanapos. Os guardanapos eles existem há mais de mil anos, mas tem um relato de que ele se fincou realmente no uso com Leonardo da Vinci lá na Itália, no século XV. E é interessante que antigamente, antes do surgimento né, do guardanapo, as pessoas é, limpavam a boca, primeiro nos pelos dos animais, né, que eles tinham às vezes amarrado na sua cintura, ou então nas toalhas que surgiram também na Idade Média, lá no século XI. Eles o comiam com as mãos, ainda não tinham os utensílios, tá? Mas eles limpavam as bocas nas toalhas que estavam forrando as mesas. Então, é interessante a gente observar como a etiqueta ela foi entrando aos poucos na nossa vida, de maneira gradual, e como hoje ela busca resgatar a igualdade entre as pessoas e não o distanciamento. Eu acredito muito numa etiqueta que não seja engessada, aquela que te dê a liberdade na criatividade, sem atrapalhar, logicamente, a funcionalidade da mesa. E hoje nós vamos falar justamente desse item que é imprescindível, que é o guardanapo. O guardanapo, e você vai perguntar assim, Adélia, é importante que seja guardanapo de tecido? Gente, se é uma das coisas que eu falo, que toda pessoa que quer montar uma mesa posta precisa investir, é no guardanapo. Se você não quer investir, por exemplo, em jogo americano, faça o seu jogo americano. Eu tenho vários modelos que eu já dei como ideia criativa lá no meu perfil Adélia Laura, no Instagram, onde eu fiz jogo americano de folha seca, já fiz jogo americano de papel craft, já fiz jogo americano com tecido de algodão cru desfiado, jogo americano até com saco de padaria quando a gente não usa mais. Agora, o guardanapo é uma peça fundamental. Se você não tem a de tecido, use sim o de papel, não tem problema, mas tenta investir no de tecido, porque o guardanapo de tecido, minha amiga, eu te falo logo de cara, ele vai ser maravilhoso para você fazer arranjo com o guardanapo de tecido, para você organizar posições nos seus serviços americanos, por exemplo, você pode de repente pegar ali uma molheira, 
colocar um guardanapo para fazer acabamento e dentro dessa molheira colocar os talheres para fazer uma, um lindo jogo, um lindo serviço americano. Então é investimento guardanapo de tecido e eu não abro mão. Então faça é, essa força de ter. A dele qual o tamanho ideal de guardanapo de tecido? Eu gosto de guardanapo de tecido grande. Então para mim entre 40 e 50 centímetros de lateral é o guardanapo ideal. Por que eu gosto de um guardanapo de 50 centímetros? Porque ele pode me dar dupla funcionalidade. Eu posso usar esse guardanapo como um guardanapo, mas também posso usar o meu guardanapo como um jogo americano, tá? Então, se ele é um guardanapo grande, por exemplo, 50 por 50, eu posso muito bem fazer o seguinte, colocar o guardanapo na mesa, como, por exemplo, esse jogo americano aqui, ele é 55, mas vamos supor que ele fosse um guardanapo, tá? Eu colocaria aqui o guardanapo 50 por 50 e cairia uns quatro dedos aqui, parecendo dar continuidade de um jogo, é, de, um, de uma toalha de mesa. Então, meu guardanapo 50 por 50 virou um jogo americano, de repente... 40 por 50, porque eu deixei uns quatro dedos descendo ali na minha mesa. Então, quer dizer que o guardanapo, quanto maior ele é, mais funcionalidade você dará para ele. Então, vamos às posições do guardanapo. Adélia, quais são os locais onde eu posso colocar o guardanapo? Você pode estar colocando o guardanapo do lado esquerdo do seu convidado, ao lado do garfo, tá? Então, ele pode vir aqui, olha do meu lado esquerdo, ao lado do garfo, é o mais tradicionalzinho, é o que a gente mais vê, é justamente aqui. Como que eu tenho que colocar esse guardanapo como eu porta guardanapo? Você pode colocar ele como eu montei aqui, você pode colocar ele de cabeça para baixo, aqui, olha, como eu, como eu porta guardanapo. Você pode colocar o, o guardanapo simplesmente dobradinho aqui, olha, como uma linha reta em cima do meu jogo americano, ó, e coloquei o garfo. Observe que o meu guardanapo caiu uma média de aqui, ó, de cinco dedos para baixo. Eu amo isso quando o meu guardanapo cai um pouquinho aqui na mesa. Então, ele estando aqui do lado esquerdo, ao lado do talher do garfo ou embaixo do talher do garfo, ele está posicionado da maneira correta. Mas quais são as outras possibilidades que a etiqueta me permite? E que me ajuda muito a abrir o, o leque da criatividade. Embaixo, ó, eu posso colocar aqui, olha, o prato embaixo do meu prato raso, tá? Aqui como eu estou fazendo. Ou eu posso colocar o meu guardanapo entre o prato raso e o prato de entrada. Que no caso eu vou usar esse bol de coração. Aqui, Adélia, mas você, o seu convidado vai se servir aqui nesse bol de coração? Não, olha que interessante, você pode estar montando aqui uma entradinha individual de petiscos. Então, o que, que a gente coloca aqui? Olha, uma porçãozinha para uma única pessoa de uva, de queijo um chocolate, então quer dizer que ele não vai precisar de um prato de sobremesa, ele vai ter um bol individual para ele de entrada e que você vai colocar aqui em cima do prato. Eu acho interessante a gente fazer essas porções individuais quando você conhece muito os seus convidados. Por exemplo, você conhece muito o seu marido, você conhece muito a sua filha, você conhece muito o seu genro. Você sabe que eles comem o queijo que você está colocando ali, a fruta, o pãozinho individual que você está colocando ali, tá? Porque às vezes você não conhece muito o seu convidado e você vai fazer uma porção individual dessa. Aí corre risco dos itens que você colocou ali dentro ficarem esquecidos dentro do bol, você recolher e ter sobras, e não é isso que a gente quer. Então, eu gosto muito de fazer a porção individual de entradinhas, quando eu conheço muito meu convidado. Ótimo! Então, nós já vimos duas posições aqui para o guardanapo, vamos ver quais são as outras maneiras que a gente pode estar brincando com esse guardanapo aqui em cima, e que não agride a funcionalidade da mesa, e que não fere as regras fundamentais de etiqueta. Uma outra sugestão que eu te dou, por exemplo, são os nós. Eu sou apaixonada em nó. Então, aqui está o meu bol, 
tá? E aí você vai fazer uma dobradura no guardanapo, como essa que eu vou te mostrar aqui. Você deixa o guardanapo como se fosse um losango e você joga a ponta dele para dentro aqui, coloca a outra ponta para dentro. Inclusive, eu quero dizer isso aqui para vocês. Até a maneira de dobrar para fazer um nó num guardanapo, você precisa ter uma estética, uma linha. Por quê? Para que todas as dobras fiquem iguais nos lugares que você está montando. Porque de repente você amarrar um de um jeito, amarrar outro nó de outro jeito, você perde a estética. E o que é bonito na mesa posta é justamente a estética da montagem dos utensílios. Eu não digo tanto do centro de mesa, porque o centro de mesa fica super interessante quando você trabalha alturas e posições diferentes, peças diferentes. Né? Agora, manter uma estética de alinhamento na mesa, isso é importante, porque o visual fica muito bonito. Então, eu sempre, quando monto as minhas mesas postas, eu olho aqui, olha, é no automático. Mas eu já vejo que aqui tem quatro dedos, aqui eu já vejo que tem quatro dedos, quatro dedos, quatro dedos. Eu já vejo que o meu jogo americano, com o meu supla, olha aqui, está a dois dedos do meu convidado, para eu não colocar o prato muito embaixo do convidado, parece que ele está deitado em cima do prato, sabe? Isso é muito importante. Então, olha, a dobradura sendo feita todas iguais, isso faz a estética visual ficar muito bonita. Então, por exemplo, você pode vir aqui, ó, colocar o guardanapo, dando um nozinho aqui em cima do bol. Olha que lindo! Aí tá, aqui tá uma mistura que eu acho super interessante, o vermelho com xadrez preto e branco, acho lindo. Aqui você vem, olha, dá um nozinho. A Adélia, você pôs um nó no pó, isso vai dificultar para o meu convidado. Aí que eu digo para você, gente, mesa posta que resgata, mesa posta que transforma, mesa posta criativa, ela precisa sim ter esse processo. O seu convidado precisa entender que ele não está chegando numa mesa de um restaurante, porque restaurante por restaurante, ele vai ali na venda e senta lá. Agora, quando você coloca um nó assim, o seu convidado vai ter o tato de vir e abrir, olha, o nó do guardanapo. Ele vai observar o detalhe que você colocou aqui dentro do bol, que pode ser uma torradinha, um pãozinho, uma fruta, mas isso faz com que ele passe por todos os processos criativos da sua mesa, porque senão não tem razão de ser. Então, essa pequena dificuldade de desfazer um nó de um guardanapo faz com que o seu convidado observe os detalhes que você colocou ali na sua mesa. Então, então aqui vem uma outra opção, né? Olha, um nó no bol que você pode estar colocando aqui os pãezinhos, né? Isso daí, a ideia, você vai fazer fluir. Tá? Pode ser um bolzinho redondo, que de repente você vai ter uma entradinha como uma sopa, um caldinho antes do prato principal. Então, isso tudo depende do que você vai servir para você colocar aqui nesse bol. Outra, outra coisa que eu acho também muito interessante é quando você não tem uma entrada, você já tem um prato principal, ou você tem aqui um pratinho de sobremesa. Eu vou continuar colocando o meu, o meu bolzinho de coração, porque foi o que eu separei aqui para esse vídeo. E você faz um nó. Simples assim, eu sou apaixonada nos nós, então você pode fazer um nó da seguinte maneira, tá? É, deixa o guardanapo, olha, parecendo um losango, assim, apontando a ponta para você, e você faz a montagem do nó dessa seguinte maneira aqui, ó. Só vira, tá vendo? Você teve uma estética igual para todos os nós. Vem aqui, dá um nozinho, ó. Porque um nó precisa ser bonito, ele precisa manter a linha. Se você não fizer uma maneira ideal de nó, um nó vai sair diferente do outro, como eu já disse aqui no vídeo, e isso é muito importante. Olha que lindo que fica. Simplesmente um nozinho colocado aqui no seu guardanapo. Outra sugestão que eu dou também é você alinhar os talheres em cima do prato, quando você tem um espaço muito pequeno para receber o seu convidado. Horas, isso acontece. Às vezes a sua mesa é pequena para receber, de repente, oito pessoas. A sua mesa é para seis pessoas. Então, você fica com um espaço limitado, às vezes de 40 centímetros, 50 centímetros entre um convidado e outro. Olha aqui, 50 centímetros. Aqui, ó, meu, meu, meu jogo americano tem 50 centímetros. Então, olha, 50, 15 com 15 aqui, ó, 
eu tenho 30, então eu tenho 80 centímetros. Então, eu tenho, eu tenho uma mesa com um espaço bacana para o meu convidado, tá? Agora, se de repente essa é uma mesa para seis pessoas e você vai querer encaixar aqui oito pessoas, tem como? Tem. Só que você vai diminuir o espaço. E justamente por diminuir esse espaço, você vai precisar de um jogo americano um pouco menor que esse que eu estou usando aqui. Então, a ideia que eu dou, gente, aí desprenda daquela etiqueta engessada. Tá? Desprenda dessa etiqueta engessada. Coloque os talheres posicionados no centro do prato. Aí vem inúmeros tipos de dobradura que você pode estar fazendo para colocar esses talheres aqui. Tem uma que eu gosto muito, que a gente faz é, assim, olha. Você vem aqui, faz um, um quadrado com o um guardanapo, tá? Aí, de repente, aí você vem aqui, olha, faz um outro... Faz um retângulo com ele, tá? E você vem, abaixa uma, duas, inclusive esse aqui lá no meu perfil tem três. E você vem colocando os talheres, coloca na ordem de etiqueta, tá? Então vamos colocar aqui o garfo. Vamos colocar aqui a faca e a colher. Olha que lindo. Então, você vai, re... você vai diminuir o seu espaço das laterais agrupando os talheres. Aí você vem com esse agrupamento aqui, olha, e coloca aqui em cima do prato. Viu que interessante? Você reduziu o espaço que você precisa para colocar os talheres. Você otimizou o local do seu convidado e isso é muito importante. Então, a gente tem que saber trabalhar com as regras de etiqueta de maneira a não quebrar a funcionalidade na mesa, mas ao mesmo tempo encaixar com a nossa necessidade aqui. Foi, por exemplo, a necessidade referente ao espaço. Uma outra ideia que eu vou dar aqui para vocês, eu vou tirar aqui os meus talheres, vou colocar os talheres aqui novamente no local. E que eu acho interessante é você pegar a taça de vinho, colocar aqui em cima do prato, tá? E colocar o guardanapo. Eu acho muito é, legal essa ideia, ó, quando, por exemplo... Você não tem muito arranjo central e você quer dar uma altura para a sua mesa, um movimento para a sua mesa, elevar, tirar tudo daquele, é, daquele patamar assim, horizontal que está tudo, tudo muito certinho, porque de repente você não tem centro de mesa. Aí você vem aqui, olha, faz com o seu guardanapo um centro de mesa, mas que vai estar dentro do prato do convidado, olha. Ele vem aqui, ele retira o guardanapo, dobra, coloca no colo, pega a taça e posiciona à direita para que ele seja servido. A Adélia, meu convidado, não entende de regra de etiqueta. E eu vou colocar essa taça em cima do prato. E aí, se ele pegar e colocar a taça no lugar errado, aí eu vou te dizer uma coisa. Não é um problema seu. Você montou tudo lindo, seguindo os padrões da regra de etiqueta. Você precisa deixar o seu convidado livre. Não pode sofrer com o que o seu convidado não entende. Você como anfitriã tem que deixar o seu convidado leve. Então, se o seu convidado não entende que a taça tem que estar do lado direito, se ele não sabe que o guardanapo tem que estar no colo para que seja é, conduzido todo aquele momento de refeição, se ele não sabe que os talheres do garfo fica do lado esquerdo e da faca e da colher fica do lado direito, se ele não entende a ordem que é de fora para dentro, minha amiga não sofre. Não compete a você ensinar isso para ele ali naquele momento. Vai viver o seu momento, a sua festa, curtir. A sua parte você fez. Aí depois, se ele se sentiu um pouco à vontade ali, né? De repente, gente, estava tão linda, eu quero entender melhor sobre isso. Aí se ele te procurar para que você dê uma aula para ele, você vai indicar aqui o canal da Adélia Laura, o perfil Adélia Laura lá no Instagram para ele poder aprender. Ou então você dá uma aula porque você aprendeu aqui. Mas deixa ele livre durante o momento da festa. 
Não, 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 não. Ó, oh, ó, oh, não, você não pode pôr tá. Pelo amor de Jesus, você não vai fazer isso não, viu, minha amiga? Olha só, se você gostou desse conteúdo, eu peço que você compartilhe com quem você ama. Mande esse vídeo para aquela pessoa que você entende que precisa restaurar o lar através da mesa posta criativa. Eu vou te dizer, quando você começa a fazer todo esse perfume para quem você ama, você faz porque é doação, você está doando algo de amor, um aconchego, uma gentileza. Acho que a palavra maior é o amor. Mas você também se transforma, você também se restaura, você começa a expandir o seu perfume em volta para todo mundo. Eu te confesso, depois que eu comecei a fazer isso na minha casa, várias pessoas que estão ao meu lado também passaram. E começaram a observar como o lar foi restaurado, como a família passou a ter mais amor a sentar à mesa, a curtir aquele momento, a observar os detalhes que estão ali postos na mesa. Seja com essa conversinha rápida que nós tivemos sobre posição de guardanapo ou um feitio de um arranjo central. Eu te garanto que isso vai renovar e vai restabelecer e resgatar o seu lar. Um forte abraço, um grande beijo. Obrigada por você ter assistido o vídeo até aqui. Eu te peço, se você quer restaurar mais famílias através da mesa posta criativa, compartilhe esse vídeo, porque você pode ser veículo de restauração, de transformação, veículo de criatividade na vida de quem você ama. Ó, um beijo e até o nosso próximo vídeo. Eu te espero, hein?